wow, tu con qualcosa hai lasciato lui a bocca aperta, lui, vede, lui ti vedeva in un certo modo e adesso non so, forse lui non ti vedeva veramente come eri tu veramente, come la persona e adesso lui ha visto. Ragazzi, ragazzi, buongiorno, vedete sul tavolo Monara che aspetta, io a questo canale faccio un'unica variante, eh, per chi non mi conosce io sono Aniria, come sempre c'è un po' di casino nel mio parlare, eh, chi vuole tre varianti potete seguirmi, nei commenti c'è il link di miei altri canali, ce l'ho tre, ok? In questo canale farò solo una variante e un'altra cosa, io non lo so di cosa mi parleranno le carte, non lo so, ho scelto Manara, volevano parlare Manara, e io dico, andiamo, vediamo cosa mi racconterete, <ride> ok, mm, è il titolo che vedete al video, eh, l'ho dato già dopo, dopo aver fatto video, ok, così lavoriamo, vedremo dove ci porterà, ok, prendo questi bimbi belli sexy, <ride> Chi conosce Monara sono bimbe capricciose sexy, delle carte molto belle. Adesso pensa alla tua persona per fare un connect serve. Pensa, immagina viso, voce. E prima di tutto Marano racconterà chi è questa persona. Ci serve una piccola descrizione per riconoscere. Ok, ok, qua parliamo di un uomo, un uomo che è molto, o oh, lui semplicemente è innamorato tanto di tutto il genere femminile, oppure lui è innamorato di una donna, di una, magari di te, non lo so, questa è descrizione, comunque sì, vedete che qua l'uomo un pochino si umila, un pochino si umila perché manara, Imperatrice in Manara è diversa da imperatrice di, Rai, di, di Wait, eh, Rider Wait, classiche. Eh, qua l'imperatrice sta tutta potente, vedete? E il ragazzo sotto. Quindi c'è una figura femminile che un po' comanda lui, diciamo. Andiamo avanti. Uomo quasi, questo uomo mh, è molto rispetta, rispetta, vuole bene a una donna, lui vuole prendere cura di questa donna, vuole aiutare, lui è pronto sempre a aiutare, se succede qualcosa a questa donna lui verrà da lei a salvarla diciamo, ok? Dice, qui c'è un qualcosa di... Vuole tanto bene, ok? Adesso non lo so, può essere che questa donna è la sua madre. Può essere anche questo, che lui ha una mamma un po' con un carattere, un po' magari manipolatrice la mamma. E lei è capricciosa e lui cerca di accontentarla, perché semplicemente è come un bambino. Quando era bambino lui doveva sempre meritare l'amore della mamma e adesso lui è abituato così già da grande sempre mh, fare un qualcosa per mh, vedere amore negli occhi di mamma, ok? Per accontentare la mamma. Questo, ok, chi sei? E comunque sia una persona, sì, qui sicuramente c'è un legame tra lui e mamma, anche se la mamma non c'è più, per lui è importante la donna. Qui è stato qualcosa nella sua infanzia, eh, perché l'uomo ce l'ha complessi, l'uomo come si sente qualcuno solo se viene accettato dalla donna. Se adesso sei tu quella donna che hai preso il posto della, della sua donna importante, del suo cuore, qui lui soffrirà tanto se verrà criticato, se verrà mh, rispinto. Uh, si sentirà molto male, umiliato si sentirà e qua quando lui si sente umiliato um, un pochino quando soffre ego 
può diventare anche aggressivo, può fare le cose che non vuole fare, può anche aggressivo, può essere anche eh, aggressività interiore, che quando tu lo guardi lui sembra una persona tranquilla, però dentro mh, lui sta vivendo emozioni molto forti che poi prima o poi possono esplodere. Ok, perché le persone che tengono tutto dentro loro sono pericolose, sono molto più pericolose rispetto a quelli che esplodono, perché quelli che tengono dentro quando esplodono fanno danni, grandi danni. Ora non è questo tempo, ho studiato psicologia criminalistica e noi abbiamo studiato maniaci e i maniaci più eh, pericolosi erano quelli con le mamme che non amavano <ride> non vi voglio dire che lui è un maniaco ragazzi <ride> ora io parlo di psicologia un pochino eh, erano pericolosi quelli che non erano amati dalle, dalle madri erano cresciuti da un po' strani eh, introversi tanto e loro poi diventavano questi serial killer <ride> ma non parliamo adesso di questo sicuramente non è un serial killer Uh, ok, chi sei uomo? Ecco, venuto diavolo, <ride> abbiamo parlato di sé del chiro, è venuto diavolo. Sì, questo uomo ce l'ha dei vizi, ce l'ha vizi, può, può essere che sta vivendo una vita un po', come dico io, sporca, uh, può bere, può usare qualcosa, non so, può essere magari c'è la droga, oppure comunque sia lui... È così tanto insicuro dentro di sé che lui per mascherare questa insicurezza porterà le maschere di falsità, fingerà di essere molto, non so, orgoglioso, eh, ci, ci dimostrerà che lui è più, come dire, superiore di te. Può, essere, può avere questa aria di una persona che è meglio, io sono meglio di tutti, io sono Dio, ma tutto questo è solo un'apparenza perché dentro di lui c'è un buco, un buco da tanto tanto tempo, che ha sofferto prima con la mamma, con una donna e la sta portando questa ferita durante il suo percorso con altre donne, ok? Qui mi viene proprio questa energia qua. Ok, se hai riconosciuto andiamo avanti. Tu chi sei per lui? Tu ragazza che guardi i video, chi sei per lui? E tu sei la donna che lui vede, lui pensa tanto a te e ti sta guardando di nascosto. Non so, io penso che lui non sta proprio come un maniaco vicino a casa tua e non c'è spule a guardare te. Ti sta, se ce l'hai social ti sta, ti sta guardando nei social, guarda come vivi. Perché guardi? Perché lui vede grandi cambiamenti nella tua vita e in te. Che con, con cambiamenti vedi? Wow, tu con qualcosa hai lasciato lui a bocca aperta. Lui vede, lui ti vedeva in un certo modo e adesso non so. Forse lui non ti vedeva veramente come eri tu veramente, come la persona. Eh, e adesso lui ha visto, ha visto un qualcosa che l'ha lasciato proprio, lui non se l'aspettava. Lui ti vedeva proprio come tu vedevi la ragazza, mi, ora mi viene da chiedere, come ti vedevi, vedevi ragazza, come vedevi. Io la stavo idealizzando, io non lo conoscevo per quello che è. E può essere che ti eh, valorizzava. No, come dire valorizzavo, ora aspettate, eh, sulla tua apparenza, se tu sulla apparenza sei una don donna bella, attraente, non so, magari pubblicavi le foto nei social, eh, un po' con la scolatura, un qualcosa così, lui ti prendeva, non ti prendeva sul serio, ti prendeva come una bella donna e poi per il resto non riusciva a vedere niente di più perché ma spesso le donne molto belle, molto attraenti, carismatiche, eh, vengono un po' trattate in questo modo, come dire, vengono apprezzate sull'apparenza perché l'uomo da questo, tutta questa bellezza non, non riesce a arrivare in fondo, eh, perché è già troppo per lui, cioè, più o meno così mi viene. 
ti, 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 ti guardavo come una bella donna e, e adesso ho visto qualcos'altro cosa hai visto? questo altro lui ha visto che tu puoi stare senza di lui lui ha visto che tu non lo vuoi più che lui non è così tanto importante ok poi lui ha visto che tu ti senti molto bene nella tua vita, sen vita senza di lui che tu ti senti sicura può essere che tu materialmente sei adesso più stabile che tu hai iniziato a prendere cura di te della tua vita non so ha iniziato a comprare qualcosa di prezioso per te belli vestiti magari hai iniziato a avere una vita più bella in tutti i sensi mm, non so uscire con amici avere belli eventi eh, non, sei, non, non sei morta dopo di lui nel senso sta andando avanti lui questo ha visto e non se l'aspettava ok cosa che cambiamenti ancora tu un pochino assomigli a lui se lui era prima egoista e pensava a se stesso adesso lui vede te così che sei te adesso Qua voi due siete specchio uno dell'altro, non so, lui in te ha visto un qualcosa che è lui. Po, forse prima diceva noi siamo molto diversi, noi non ce l'abbiamo niente in comune e adesso lui ha iniziato a vedere che no, no, c'è e assomigliamo tanto. Solo che lui la tua versione, questa versione di te ancora non la vedeva, era cieca, cieco, cieca, <ride> non riusciva, era superficiale, ok? Anche perché a cosa lui ha visto? Ha visto che tu sei molto sicura di se stessa adesso, che tu sei bella, magari hai iniziato a prendere cura di te, magari non so, sei dimagrita, eh, hai cambiato look, cioè, l'apparenza tua ancora meglio di prima, ma più adesso tu sai cosa meriti, in più, ok? Andiamo, cosa è cambiato ancora in ragazza? è cambiato che lei non mi vuole più se questo ragazzo prima si comportava in un certo modo e tu ci cascavi non so magari era una manipolazione o messaggi o qualcosa lui faceva e tu ci cascavi e lui sapeva che tu ci sei ancora adesso questa cosa non funziona lui qua tutta fila dice che tu mh, a lui hai, hai detto addio dentro di te tu a lui hai detto addio tu sei andato avanti qui lui dice io l'ho perso e nessuna mia manipolazione niente niente quello che funzionava prima non funziona più ok ragazzo ancora voglio sentire cosa è cambiato in ragazza che ti ha lasciato bocca aperta deve essere ancora qualcosa no? Mm -hmm. Adesso può essere che non in te questo, ma in lui, cioè nel senso, ok, adesso può essere che lui ha un'altra donna, per qualcuno, per qualcuno di voi questo uomo impegnato, ok, qua una variante in interattivo, dirò a questi ragazzi, che questo uomo impegnato, adesso che voi vi siete allontanati, lui adesso ha iniziato a capire che è la regina di coppie, che ti amo, oppure, eh, non oppure, anche che tu lo amare. Uh, adesso in confronto di un'altra donna questo uomo inizia a vedere il tuo valore anche di come lui si sentiva con te che tu eri sincera che tu lo amavi che tu eri pura ok e adesso che tra di voi c'è io quanto capisco voi vi siete distanziati adesso lui ti guarda da lontano ti spia e ti vuole e vuole e cinque di fuoco proprio fu. C'è un conflitto interiore, una parte sua dice come urla, voglio stare con lei, voglio di nuovo sentirmi amato, voglio di nuovo essere importante e un'altra parte sua dice non si può. E non si può, non lo so, magari troppo tardi o non si può perché è un uomo troppo orgoglioso e, e lui dice quasi arrabbia un po' anche con te. Ok, questo. Qui può essere anche che, anche se questo uomo non è impegnato, qui può essere che adesso che lui ti guarda da lontano, 
adesso che voi vi siete distanziati un po', lui ti vede una donna con... Eh, lui vede questo valore del tuo amore che era prima. Cioè lui adesso si rende conto, dice, e lei mi amava, e eh, io non lo capivo. Eh, e queste sue parole cosa significavano in passato? Mm, significavano amore. Questa donna mi amava veramente, questa donna voleva stare con me. Tutte queste cose. E quando lui ti guarda da lontano, ti spia di nascosto, eh, pensa a tutte queste cose e si sente male. C'è questo conflitto interiore dentro di lui. Ok? Oppure come terza variante tu semplicemente sei innamorato di un altro uomo, lui ti guarda da lontano, ti vede felice, dice lei è felice perché lei è innamorata di un altro, oddio, oddio, cosa ho fatto, ora sto male. <ride> cioè, vi ho dato tre varianti di quello che può succedere qua. Ok? Cosa provi per la ragazza che guarda il video? No, oh, ma lei mi incuriosisce, lei è interessante, io la desidero, io la voglio. Qua c'è una grande attrazione fisica, quella che ora <ride> per quando ti sei preso dall'impulso puoi fare non si sa cosa, ti comporti come un po' come un ragazzino. Eh, passione e, e sole, passione e sole, comunque i suoi sentimenti e emozioni sono al limite adesso, al limite. Ora dire che è proprio amore amore non posso da queste due carte, però comunque arcano maggiore il sole è un arcano importante, però le emozioni sono forti, molto. Quando un uomo ti vede e batte il cuore e dice non ce la faccio la voglio, che faccio ora? Che faccio? Li chiamo? Li chiamo? No, non li chiamo. Eh, che faccio? Che faccio? Ti ha visto, non so, da lontano ti ha visto, oddio come bella, tutto oh, così, questo, sì. non so, mi sto spiegando bene ragazzi. E viene, quando ti vede, non so, nei social, magari lui ha possibilità di vederti dal vivo, quando ti vede lui eh, qua, è una malinconia, come sarebbe bello se, come era bello quando, come, cioè, c'è una nostalgia, un po' di pensieri qua, lui si ricorda di te, di voi, può essere che proprio come in questa carta che sta leggendo le vostre conversazioni vecchie, sta guardando le tue vecchie foto, ok, l'emozione abbiamo guardato, dimmi ragazzo, cosa tu pensi di vostra storia, cosa pensi di questa tutta situazione, cosa pensi? Io penso che lei mi deve cercare, io voglio che lei mi salta addosso, come in questa foto, io voglio tanto che lei mi cerca, io voglio tanto che lei si, si, si dedica, si fa attenzione, fa passi verso di me. E, e io devo di, rimanere immobile, freddo, non devo fare niente. Perché tu devi essere così freddo, ragazzo, che non capisco? Io devo sembrare una persona stabile, tranquilla, come... Un po' di indifferenza qua, uomo vuole farti vedere, ma perché lo fai? Cosa, dove è il problema? Per essere, per il tuo ego come sempre. Sì, perché vedi lui dentro di sé, qua lui è al limite, in tutti i sensi, diavolo, sole, eh, vabbè, sogno, sole è un po' più positivo, cosa. però la morte in manara è la carta di psicopatici spesso, quando un uomo sta andando fuori di testa, quando ci sono diverse emozioni da odio a amore, da odio a amore, da voglia di, non so, fare cose estremali, e poi tu dici no, 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 no non faccio, c'è tutta questa guerra interiore dentro di lui. La verità è questa, che lui si sente così, però lui non vuole che tu lo vedi in, questi, in queste condizioni, perché dice io devo farli vedere il mio valore, che io non sono uno che le starà dietro, che io non sono un zerbino, che io non sono un canolino, che io sono un uomo uomo e io devo essere rispettato, anche se dentro di lui c'è tutto questo. Quindi uomo tu stai aspettando che donna inizi a correre dietro o qualcosa, donna, donna, no? Tu questo pensi. Io sarei molto felice se lei, sì. <ride> sarei proprio al settimo cielo, dieci di acqua. Io vorrei vedere, vedere dalla parte sua che lei ha paura di perdermi 
o che le, a lei dispiace, se tra di voi è finito, che a, lei, a te tipo dispiace che mi ha perso, io voglio vedere questo. Io voglio sentirmi importante per, lui, per lei, uno di denaro. Io voglio essere rispettato e considerato una chance. E qua ego, ego di uomo parla. Però in questa situazione sono più interessato io, perché io la sto guardando, la sto spiando, e lei, e lei finge come, come niente fosse. Cosa pensi di fare? Io ora di fare, di fare no, ma lui dice che io ho bisogno di fare amore con lei, ho bisogno di incontrare lei, ho bisogno di nostra intimità e dopo si vedrà, ho bisogno di lei, no, questo, vuole stare bene, spensierato, leggero, vuole i suoi coccoli, vuole il suo amore, voglio provare, però lo so che è una cosa rischiosa perché poi non si sa come andrà avanti, ma di questo io proprio ho bisogno adesso. Ok, poi e poi lui dice dipende da lei. Se lei rimarrà sempre fredda e tutta come un, una donna inesistente, allora niente. Tutto dipende da lei, da, da, da te. Per me è importante non sentirmi ingabbiato, io voglio sentirmi libero, mh, libero di avere possibilità di scegliere, scegliere. Se questa donna si comporterà in modo leggero con me, mi permetterà di scegliere da solo cosa fare, se, cioè, mh, se non sarai gelosa, se non starai lì con, a rompere i coglioni, non so trovare altra frase, dice per me va benissimo. Però io voglio essere leggero, io voglio una cosa leggera, un flirt, incontri, tipo come vorrei tanto iniziare come frequentazione, come da due persone che sono appena conosciute, con una maniera, in una maniera leggera, questo io vorrei. Sempre restando lì dove sto e sempre avendo la possibilità di sentirmi libero. Ah, bene voi. Ok, questo lui ha detto, adesso vedremo cosa sarà, sarà qualcosa dalla parte di questo uomo, cosa farà lui? Mm, se farà non saranno tanto belli, può essere che lui starà di proposito in silenzio o farà qualcosa di proposito per farti male, cerca di farti squilibrare facendoti male, qui possono essere diverse manipolazioni come foto nei social con qualcuna, spero di no, o, oppure che lui si diverte con amici, guarda yuhu, come io vivo felice, cioè cercherà di farti squilibrare. Ma cosa ti serve? Tuk tuk, perché voglio avere la sua notizia? Perché, ecco, vedete questa? Perché sto aspettando la sua notizia da lei, una cosa inaspettata. Vedete come questo uomo con regalo tuk tuk in porta. Questo voglio, voglio provocarla, voglio che lei mi cerca. E tu da solo niente, no? E io dice no, io ho già fatto tanto, basta. Io no, lui è venuto lui, qua Cicciotto sta davanti alla tv, mangia le schifezze, guarda la tv e lui dice io non farò niente, io, se, se dobbiamo fare pace o dobbiamo iniziare da zero, io voglio vedere attenzioni, eh, atten oh, azioni dalla parte di ragazzo, dalla parte tua. Ok, se ragazza ti cerca, quale sarà il tuo, la tua re reazione? Se ragazza ti cerca... La tua reazione quale sarà? Boh, non lo so. 
e io mi comporterò come un imperatore qua il suo ego sarà proprio il suo, il suo autostima al cento e lui sarà qua tutto sicuro di sé e sì così io farò un qualcosa dove con ragazza gli prometterò qualcosa sì la mia risposta non sarà tanto lui felice che tu l'hai cercato di amore come io ti aspettavo mi mancavi no 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 qui rimarrà un pochino della sua prepotenza sarà eh, orgoglio sarà comunque quindi attenzione si dice io ci penserò di portare avanti andare avanti però qui lei dovrà aspettarmi ci sarà un Magari non ti risponderà subito e tu dovrai aspettare finché questo colombo arriverà a casa tua, cioè lentamente, colombo non è internet, no? È, è lunga. <ride> Ma perché? Perché sta sole, perché lui vuole essere, vedete che lui adesso sta in, qua in Amanara e in è una brutta carta. Lui si sente lui ferito nell'orgoglio, lui da te un qualcosa non aspettava. E adesso per lui è molto importante di rialzarsi nei tuoi occhi, la sua autostima. Lui deve essere rispettato, lui pensa che come una piccola lezione ti deve dare per sembrare il sole. Lui deve essere il tuo sole. Positività qua, tu lo devi guardare in modo positivo e qua il suo egoismo perché lui vuole essere rispettato, lui vuole essere il centro dell'universo perché è una cosa sua, perché abbiamo visto dall'inizio che questo uomo ce l'ha problemi, ce l'ha complessi, ce l'ha, ce l'ha tutte queste cose e per lui è importante la sua questa apparenza, cioè ris rispetto, rispetto. Ok ci diranno qualcosa magari più nocchi a te su questa storia il destino la carta del destino e della trasformazione che qui in questa storia ci sarà qualcosa o la fine fine o sarà un cambiamento perché la carta di morte è quando una cosa muore e nasce, nasce nuova può essere che però cioè, quello che stava tra te e lui non sarà mai più. Se voi starete insieme e se tra di voi si cambia, sarà tutta altra storia, tutta altra diversa storia. Inverno. Qua voi avete possibilità di, di riscrivere, iniziare un nostro, un vostro nuovo... Eh, libro ok però qui bisogna importante tanto studiare nel senso capire un po la vostra storia mh, il passato della vostra storia studiare come un libro la vostra storia per capire dove sbagliavi tu dove sbagliava lui cosa era che non andava bene per poter riscrivere iniziare cioè iniziare a scrivere un nuovo libro vostro insieme Qua, dopo la morte arriva questo poi in questa carta c'è l'inverno quindi può essere che adesso l'inverno avrete possibilità di riscrivere iniziare da zero vostro, eh, vostra storia ok e niente volevo dire questa era la terza variante <ride> ma qui varianti non ci sono un'unica variante ragazzi niente io ho finito scrivete, raccontate come vi siete trovate, se vi risuono o no ah, vi volevo dire una cosa una ragazza una ragazza o un ragazzo? non mi ricordo chi era mi ha scritto che dice Anire, io volevo guardare una nuova persona e qui arriva il mio ex perché? ma perché io sto leggendo questo è un interattivo, no? e io sto leggendo informazioni comuni, gen generica di tante persone e se un video senza il titolo come questo, con una variante, io sto leggendo quello che mi arriva in tavolo. Vuol dire che tante persone che stanno guardando questo video e che guarderanno ancora in futuro, perché il, il tempo non c'è, passato, presente e futuro non c'è, sono tutti nello stesso piatto, diciamo, io leggerò informazioni di quelle persone che pensano a un ex o a un partner attuale. 
cioè le frequentazioni dell'energia sono molto più alte rispetto a quelle che guardano una nuova conoscenza perché è vero, di nuova conoscenza non frego così tanto non importa così tanto come di un qualcosa che non hai capito mai come si dice eh, tutto passa tranne quello che non hai capito mai questo è difficile che passi bisogna capire prima, <ride> dopo passa <ride> ok, spero che oh, mi sono spiegata bene, non lo so eh, non lo so <ride> ragazzi vi saluto, vi bacio e ci vediamo presto, ciao ciao